그 꼴보기 싫은 사람들과 어떻게 살아갈까 나와 다른 사람의 관계를 어떻게 정립할 것인가 그 사회를 획득하기 위해서 어떻게 해야 되느냐 내 자신이 이제 치유받고 또내 자신이 했던 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 방법들을 찾아내는 것 지금 왜 인문학을 해야 되는가? 이 인문학이 왜 필요한 거에 대한 근본적 질문을 이제 해야 되는 거예요. 한국에서 이런 이야기를 나눌 수 있는 기회가 별로 없는데. 사실 MZ세대라고 부르는 20, 30대 세대들이 느끼는 인문학의 필요성과 인문학이란 무엇이고 그 인문학이 도대체 왜 나에게 필요한가? 라는 질문들이 있었는데요. 왜 그러면 우리나라에는 무성합니다 같은 이야기가 나오느냐는 거죠. 네. 이 인문학적인 알미 청년 세대를 만났을 때 비로소 혁명이 시작되는 거예요. 그때부터 세상이 바뀌는 거예요. 안녕하세요. <웃음> 오랜만이에요. 아, 어, 또이 와인도 따라놓고. 네, 교수님 오신다고 해서 화이트 와인으로 <웃음> 준비했습니다. 자, 한잔 하고 갑시다. 네. 네. 아, 독일 와인군요. 제가 교수님을 뵌 지가 한 10년 정도가 되었는데요. 교수님과는 되게 이런저런 얘기를 많이 하면서도 이런 자리에서는 또 뵙는 게또 새로운 것 같습니다. 음. 사실 어 저는 어 아주 명쾌한 사람보다는 아주 모호하고 어 헷갈리고 왔다 갔다 하는 사람을 저는 되게 좋아하는데 사실 어이 자리에 누구를 이제 불러야 될까를 고민을 많이 했어요. 오늘 사실 굉장히 진지한 이야기. 내 같은 경우도 이런 이야기를 해본 적이 별로 없거든요. 대부분 이제 어 형식화된 그런 강연 자리에서 준비된 내용을 이야기하는 그런 어, 자리들은 많이 있었지만 한국에서 이런 이야기를 나눌 수 있는 기회가 별로 없는데 어, 상당히 소중한 기회를 어, 마련해 주신 것 같아서 굉장히 감사하고 또이 자리에서 상당히 그런 이야기를 많이 나눴으면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다. 김지현 선생은 어, 제가 재직하고 있는 경희대학교 영미문학과 어, 대학원의 박사 과정을 밟고 있는 제자이기도 하고요. 어, 사실 만난 거는 어, 굉장히 예전에 만났죠. 석사과정 하고 있을 때 제가 만났고 어, 여러 학생들 제자들이 저한테 있지만 어, 김전 선생은 항상 질문을 하는 그런 제자였습니다. 박사과정에 재직한다는 것은 어, 단순하게 그냥 학생으로 뭔가를 배운다기보다는 어, 동료 연구자로서 여러 가지 어, 문제들을 나누는 학문이라고 하는 길에서 어, 뜻을 나눌 수 있는 그런 동료 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이태광 교수님은 사실은 굉장히 유명한 문화평론가이자 TV와 TV와 인터넷에서 검색하면 많이 나오시는 분인데요. 사실 인문학이나 영문학을 공부하는 저한테 이태광 교수님은 제가 가지고 있는 가장 허무맹랑한 질문들을 가장 허심탄회하게 던질 수 있는 그런 분이셨던 것 같아요. 그리고 그런 주고받는 대화 속에서 제가 학문적으로 그리고 제가 가지고 있는 문제의식을 조금 더 투철하게 어, 그리고 날카롭게 만들어 주셨던 분이기도 합니다. 사실 교수님이 저를 모호하고 약간 좀 애매모호한 성격이 있다고 하셨는데요. 제가 보는 저와는 좀 다른 것 같네요. 그런데 사실 본인은 명쾌하다고 네. 생각하시데 <웃음> 항상 제가 보는 저와 그리고 교수님이 보시는 제가 다르기 때문에 교수님께 조금 더 편안하게 질문하고 음. 교수님께 조금 더 어, 어떤 위계질서나 이런 거 없이 다가갈 수 있었던 것 같아요. 그 점에 대해서는 사실 이런 말씀을 드려본 적이 없는데 이 자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 드리고요. <웃음> 뭔가 교수님과 저는 영문학이라는 한 분과 학문에 속해 있는 사람이기 때문에 인문학 전체를 다루는 게 굉장히 큰 질문일 수 있는데요. 그럼에도 불구하고 전체 주제를 교수님과 얘기를 할때 왜이 시대의 인문학인가 라는 질문을 하셔야 된다라고 이제 말씀을 해주셨어요. 뭐 저는 교수님과 함께 하면서 여러 가지 질문을 통해서 끊임없이 생각을 해봤지만 여전히 명쾌하지 않게 다가오는 부분이 인문학이란 무엇이고 그 인문학이 도대체 왜 나에게 필요한가 라는 질문들이 있었는데요. 어, 왜 인문학을 오늘 이 자리에서 얘기를 해야 될까요? 
지금 아예 이제 그런 이야기도 안 나오는 것 같은데 한때 이제 문송합니다라는 <웃음> 이야기가 있었는데 사실 이제 왜 문학인가라는 질문에 대한 대답을 하려면 내가 볼 때는 하루 하루가 다 가도 다 설명하지 못할 것 같은데 간단하게 이제 제가 가지고 있는 생각을 말씀드리면 일단 인문학이라는 말 자체가 굉장히 모호하죠, 그죠? 인문학이라는 말이 어 사실 인문학이라는 말은 어 기원을 그슬로 올라가면 고대 그리스부터 시작된다고 이제 알려져 있습니다. 보통 일반적으로는 그 이유는 왜냐면 고대 그리스의 교육의 목적은 정치가를 키우는 거였어요. 그래서 이제 웅변을 가르치고 레토릭을 가르치는데 그 정치학 을 가르치는 그 과목 이외의 과목 그러니까 이제 정치학을 더잘 공부하기 위해서 해야 되는 여러 가지 잡다한 과목 있죠. 그걸 이제 트리비아리라고 이제 불렀는데 그 잡다한 과목을 인문학이라고 이제 불렀어요. 그래서 이제 그것을 영어로 번역하면 휴메니티스가 되는 겁니다. 복수형이 되는 거죠. 근데 원래 이제 이 개념을 만든 사람들은 역설적으로 프랑스하고 이제 독일 사람들이 만들었고 특히 이제 독일에서 쿨토 크리틱이라는 이제 말로 그러니까 이거는 어, 직역을 하면 이제 문화학이 되는 거죠. 음. 그러니까 독일에서는 문화학이라는 게 이제 인문학입니다. 그러니까 자연과학과 구분해가지고 또는 이제 사회과학이라든가 이런 과학과 구분해서 그런 사실을 추구하지 않는 그런 학문, 그러니까 뭐 감정이라든가 음. 또는 감각이라든가 또는 여러 가지 이제 신학적인 질문이라든가 이런 증명되지 않는 것들을 공부하는 과목들을 그렇게 불렀어요. 음. 그게 이제 우리가 이야기하는 인문학인 거죠. 지금 왜 인문학을 해야 되는가? 특히 이제 2차 세계대전 이후 이 서구 사상이 신대한 이제 그 위기가 도래하죠, 그죠? 뭐 여러 가지가 있습니다. 그 이유는 일단 전쟁을 했고요, 그죠? 과학 기술이라는 것은 인간의 편이나 인간을 발전시키고 진보하는 거라고 생각했는데 그 과학 기술을 이용해서 인간이 인간을 절멸시킬 수 있다는 것이 증명이 된 거예요. 인간의 가장 큰 적이 인간이 되어버리는 인간이 자신의 운명을 결정해야 되는. 정말 황당한 상황이 이제 펼쳐진 거죠. 과거에는 그래도 양심이나 도덕이나 음, 또는 신앙이나 이런 것들을 통해서 인간이 스스로를 통제할 수 있다고 믿었는데 이 1, 2차 세계대전은 그것이 아니라는 걸 보여줬고 특히 아우슈비츠 같은 경우는 인간이 그 합리성이라는 것을 어, 기반으로 삼아가지고 합리적으로 인간을 다른 인간을 절멸시킬 수 있다는 사실을 보여준 거죠. 그, 그, 뒤에, 그 뒤에 그러면 인간이 반성을 했는데 전혀 반성하지 않았어요. 우리 한국전쟁이나 <웃음> 그 이후에서 냉전, 지금 아프간 사태도 지금 문제가 되고 있지만 이런 사태를 보고 있으면 인간이 전혀 그런 것을 반성하고 있지 않다는 것이 확인되었죠. 2차 세계대전 이후에 이른바 전후 인문학이라고 부를 수 있는 이 학문 체계들은 바로 이 문제를 탐구하는 겁니다. 그래서 과학기술이라는 것이 완전하지 않다라는 것. 그리고 과학기술이 완전하지 않은 것은 과학기술이 문제가 있다는 게 아니라 과학기술은 그런 문제를 완전성을 추구하지 않는다는 거예요. 과학기술은 말 그대로 이제 사실을 추구하는 것이고, 그죠? 그 패턴은 서로 갖다 놓으면 충돌하거든요. 그러니까 내가 어디에 가면 굉장히 좋은 사람일 수 있지만 또 어디에 가면 굉장히 이기적이고 저 사람은 자기밖에 모르는 사람이고 이렇게 또 팩트가 나올 수 있죠. 그죠? 내가 뭐 위장이 안 좋아서 위장약을 먹으면 그 병은 나을 수 있겠지만 또 그로 인해서 사이드 이펙트가 생겨가지고 위장이 나뭐 콩팥이나 간이 안 좋아질 수 있는 거예요. 자 이런 것들이 팩트죠. 그러니까 과학은 어쨌든 거기에 대한 처방은 줄수 있지만 이 전체적인 어떤 그런 문제들을 해설하는 언어를 갖고 있지는 않아요. 그거는 과학의 임무가 아니라는 거죠. 그게 이제 전후의 인문학들이 가지고 있는 생각이고 그래서 과학기술 문명이 발전하면 발전할수록 우리는 이 문제를 논의할 수 있는 또 다른 언어가 필요한 것이고 그 언어를 주는 게 인문학이에요. 그러니까 어, 과거처럼 우리 인문학으로 문사철만 생각하고 뭐 고전을 읽어라 뭐 이런 것들. 그런데 사실 그런 이야기들이 틀린 말은 아니지만 우리나라에서 인문학이라는 것은 상당히 이제 자기 개발이라든가 음. 궁극적으로 본다면 이제 자기 경영 그죠 내가 어떻게 하면 더 어, 가치 있는 그런 자본이 될 것인가 인간 자본이 될 것인가라는 데 집중이 돼 있어요 그러니까. 자기 개발로서 인문학 음, 그렇죠 그러니까 어, 그것은 인문학의 본령이라고 말할 수는 없다 음. 그게 이제 제가 드리고 싶은 말씀이고 특히 인간이 가장 중요한 게 2차 세계대전 이후에 종교에 가장 어, 인간이 기대어 왔는데 인간의 문명이라는 사실 종교에 굉장히 음. 많은. 어, 그런, 어, 유산을 이렇게 물려받아 왔죠. 근데 그게 이제 궁극적으로 어, 위기를 맞이했다는 것이죠. 그래서 이제 
인문학이 가지고 있는 문제들은 결국 신 없는 인간에 대한 질문이에요. 그리고 신 없는 인간에 대한 질문이 인간이란 무엇인가라는 것 그리고 궁극적으로 는 인간이 어떻게 살 것인가라는 문제와 연결되기 때문에 점점 더 이제 과학기술 문명이 발전하고 인류 문명이 진보로 나아갈수록 인문학에 대한 소용은 더 필요하다고 라 말할 수가 있는 거죠. 사실은 인문학의 어떤 전체적인 역사적인 개념에서부터 거슬러 올라와서 설명을 해주셨는데요. 그런 계보에서 본다면 오늘날 인문학의 중요성은 그 어느 때보다 가장 중요하지 않나라는 생각을 할수 있을 것 같습니다. 예컨대 전 세계를 강타한 팬데믹이라든지 20세기 가장 주요한 논리가 자본의 논리였다면 사실 지금 우리가 살고 있는 곳은 자본의 논리에 더해서 생태 위기, 팬데믹, 그리고 기술의 위기가 이러한 세, 삼중의 위기가 다시 결합되어진 환경이라고 할수 있는데요. 그럼 하지만 재밌는 건 교수님께서도 말씀을 해주셨듯이 이렇게 인문학의 중요성이 그 어느 때보다 성찰적으로 반성적으로 필요한 때이긴 하지만 인문학이 왜곡되어서 소, 소비되고 있다는 라 현상을 좀 그런 느낌을 떨쳐버릴 수는 없을 것 같아요. 그래서 거기에 대해서 조금 더 설명을 해 주실 수 있는지. 그러니까 이제 이게 우리의 딜레마예요. 인문학의 소형, 제가 이제 이걸 굉장히 강조했고 어, 또뭐 많은 인문학 분야에 몸담고 계시는 분들이 이 문제를 아마 심각하게 생각하고 계실 겁니다. 근데 왜 그럼 우리나라에는 문성합니다 같은 이야기가 나오느냐라는 거죠. 네. 사실 이거는 이제 저를 학문으로 이끈 질문이기도 해요. 왜냐하면 음. 제 같은 경우는 이제 영문학과를 갔는데 오직 이유는 한 가지입니다. 그러니까 우리 부친이 <웃음> 어, 영어를 잘해야 되기 때문에 가야 된다. 물론 뭐 저는 고등학교 때도 뭐 영어가 그렇게 못하는 쪽은 아니었어요. 제가. 근데 영어를 왜 해야 되지라고 생각하고 저는 뭐 아무 이유 없이 그냥 영문과를 가게 된 거고요. 그냥 영어를 공부하기 위해서 영문과를 간 거죠. 음. 근데 가보니 영무, 영문학과는 영어를 가르치는 곳이 아니라 영문학을 공부하는 곳이었고 <웃음> 가장 결정적으로 질문이 왜 영문학을 공부해야 되지 했어요. 그러니까. 음. 근데 거기에 대한 대답을 제가 얻지 못했죠. 음. 그러면 이런 거죠. 영문학을 공부하는 게 그냥 문학을 하는 게 낫지 않냐. 음. 그래서 이제 제가 시를 쓰게 됐고, 대학교 때는 그래서 제가 그냥 문필가가 돼야 되겠다. 이렇게 생각했고, 그래서 뭐 시인도 대보고 이제 했어요. 음. 근데 역시 그게 답이 없더라는 거죠. 음. 그러니까 이제 왜 문학을 해야 되지 라는 질문을 물론 뭐 작가분이나 이제 이런 많은 예술가분들 제가 죄송하지만 제가 이제 창작에서 그런 어 대답을 찾지를 못해가지고 제가 이런 공부를 하게 됐다고 저는 생각을 하는데 그러니까 우리 같은 경우는 이 근대 대학 제도 다시 말하면 이제 고등교육 제도라고 부를 수 있는 이 근대 대학 제도가 우리들의 어떤 그런 필요성이라든가 우리들의 논리에 의해서 만들어진 게 아니라 말 그대로 일제 식민지를 거치면서 그냥 들어온 거잖아요 그러니까 그리고 일제가 이 어, 도입한 이 근대 교육제도, 다시 말하면 고등교육제도의 어떤 모델은 유럽입니다. 음. 어, 그때에 그러면 그 일본 고등교육제도의 목적이 뭐였느냐. 음. 간단해요. 고등관료를 양성하는 것이었어요. 그러니까 어, 형태는 유럽의 어떤 고등교육제도를 도입했지만 실질적으로 그 목적은 이제 관료를 어, 양성하는 것이었고, 물론 이제 유럽의 고등교육제도 역시도 관료를 양성하는 것이었죠. 관리를 양성하기 위한. 그렇죠. 네. 관리를 양성하기 위한. 음. 그러니까 이게 역시 우리도 어떤 뚜렷한 근본적 질문 없이 계속 이 제도를 탑습하고 있는 것이고 그러다 90년대 이른바 신자유주의라는 이제 새로운 어 삶의 어떤 패러다임이 도입되면서 경영의 패러다임입니다. 정확히 삶을 경영하라고 하는 새로운 패러다임이에요. 이전에는 제가 어릴 때마다 삶을 경영하라 이런 말 없었어요. 그냥 진리를 추구해라. 뭐 어떻게 살 것인가 고민해라. 뭐 이렇게 윤리적인 질문을 많이 했죠. 그죠. 근데 제가 학교를, 학교를 들어갔을 때만 해도 어, 그, 이 일반적인 어떤 그 교육의 목표는 음. 민족 국가의 음. 인재가 되라 이런 거였는데 90년대가 되면 갑자기 글로벌 인재가 되라는 말로 바뀝니다. 그러니까 우리 부친의 성년 지명이 있었죠. 글로벌 인재가 되라고 그러니 갑자기 <웃음> 영어가 어, 이제 링거 프랑카가 되어버린 거예요. 링거 프랑카랑은 이제 주식, 지, 이 프라임 주식을 만드는 우리가 이제 프라임 주식이라고 그러는데 원천, 원천 지식이죠. 그죠. 네. 사실 학부생들 같은 경우는 어, 영어 영문학과에 영어로 공부하러 들어왔는데 갑자기 어, 문학 연구를 하는 거예요 거기서. 그렇죠. 그죠? 왜 이런 걸 공부해야 되지? 그러니까 여기에 또 대응하는 학교의 그 방식도 굉장히 이 경쟁주의적인. 음. 제가 볼 때는 굉장히 어, 근본적 문제를 해결하기보다는 그냥 어, 주목국으로 그냥 어, 여러분들은 지금 경쟁력이 떨어지고 있습니다. 경쟁력을 높이십시오 이렇게 이야기한다는 이런 식으로 지금 해결하고 있죠. 그런데 사실은 이 문학 교육은. 어, 왜 필요한가에 대한 어떤 근본적 질문이 누락되어 있는 거죠. 이것을 하고 있는, 그나마 이것을 제도적으로 유지하고 있는 나라는 제가 볼땐 프랑스 정도밖에 없어요. 저는 고등교육에서 지금 인문학을 
안 가르치고 있는 거죠. 정확하게 말하면. 그러니까 이게 한국 같은 경우는 고등교육기관이 이 문제를 반기하고 있고 오히려 시장이 이걸 가져가 가지고 사설 기관에서 더 많이 이렇게 문화 융성하고 있는 오히려 거기에서 더 많은 진지한 질문들이 나오고 이러고 있는 거죠. 근데 이제 이거는 제가 볼 때는 본말이 전도된 거라고 생각해요. 그러니까 인문학은 어쨌든 어, 국가 또는 이제 공공이라고 부르는 데서 어, 이와 관련된 왜냐하면 이거는 당장 돈이 되는 것은 아니기 때문에 어, 이 문제들을 이제 해결하는 근본적인 어, 대책들이 공공 영역에서 나와야 되는 거죠. 근데 사실 인문학이라고 하는 얘기를 이제 쭉 거슬러 올라가셔서 거슬러 올라가서 교수님 개인적인 얘기까지 해주셨는데요. 사실 저는 교수님이랑 항상 이렇게 대화를 나누다 보면 한 가지 제 머릿속에는 풀리지 않는 질문이 하나 있었는데 분명히 2000년대 초반에 한국 대학에서는 어떤 인문학의 위기를 논의했지만 동시에 대학 밖에 있는 세대에서는 인문학의 부흥을 그렇게 부르지르고 뭔가 인문학의 부흥이야말로 뭔가 우리의 인성 인간에 대해서 반성적으로 성찰할 수 있다라고 이렇게 얘기를 하는 그런 양가적 현상이 같이 공존을 했었는데요. 여기에 대해서는 교수님 어떻게 생각을 하시는지. 사실 이건 우리나라 굉장히 특이한 현상인데 김 전생이 말한 그 부분 사실 제 같은 경우도 개인적으로 본다면 그 혜택을 받은 사람이죠. 그러니까 음. 제가 원래 연구에서 전공한 게 문학을 전공했는데 문화이론의 출연과 관련된 전공을 제가 했었어요. 음. 그 당시로 본다면 처음으로 문학을 전공하고 온 사람이었어요. 음. 지금 이제 우리가 익숙한 용어로 문화 연구죠. 그죠? 그래서 이제 제가 쉽게 이제 대학에 <웃음> 자리를 잡은 거예요. 그러니까. 근데 그때 말씀하신 것처럼 이제 한국에는 자기 개발의 바람이 어마어마하게 불고 있었어요. 근데 그게 인문학이 이제 결합이 된 거죠. 그리고 흥미로운 거는 그때 그 인문학 열풍을 추동한 상당히 많은 그런 주체들이 누구였냐면 직장인 세미나 그룹이었어요. 이게 제가 볼 때는 뭐하고 되게 유사하냐 그러면 어, 프랑스 혁명이 끝난 뒤에 이 자크 랑세르라는 네. 이제 프랑스 철학자가 쓴 프로레타리 밤이라는 음. 책이 있죠. 그죠? 그게 묘사되어 있는 것처럼 수많은 노동자들이, 그죠? 음. 주로 이제 노동조합에 소속되어 있는 어, 그런 생디칼리스트들입니다. 그죠? 이 노동자들이 어, 뭘 했냐 그러면 낮에는 일을 하고 밤에는 모여서 세미나를 해요. 하그라는. 그러니까 이게 네. 이제 단순하게 80년대 야학하고는 좀 다르죠. 80년대 음. 야학은 어쨌든 대학생들이 가서 가르쳤잖아요. 음. 그죠? 근데 이거는 이제 본인들이 스스로 이제 공부를 하는 거죠. 음. 모여가지고. 그것과 상당히 유사합니다. 그러니까 그 당시에 많은 직장인 세미나 팀들이 누구였냐. 화이트 칼라들이었고 그분들이 또 6, 이, 이 87년 6월 항쟁 이후에 한국 사회 민주화의 주역들이었잖아요. 그리고 이분들이 가지고 있었던 그 당시에 갖고 있던 지적 열정 그리고 계몽에 대한 의지 이런 것들과 그런 경영 마인드라고 하는 자기개발 논리가 같이 이제 들어오게 된 거예요. 굉장히 그게 신자유주의와 그런 계몽의 의지 그리고 그것이 인문학 열풍과 조우하는 그런 이제 모습을 보였다고 생각이 들고 그럼 그게 잘못된 것이냐 이런 자기 개발이라든가 그런 계몽의 의지가 없다고 한다 인문학 공부할 이유는 사실 없어요 왜냐하면 내가 멜랑콜리해지고 나의 어떤 자아가 붕괴하는 느낌이 왔을 때 우리는 인문학을 찾게 됩니다 그러니까 내가 완전하고 막 정말 잘 나가고 있으면 인문학이 필요가 없어요 사실은 왜냐하면 나에 대한 질문을 할 필요가 없으니까 그 당시에 많은 화이트 칼라 노동자들이 그런 인문학 세미나를 했다는 것은 본인이 믿고 있었던 그런 여러 가지 삶에 대한 가치가 음. 위기에 봉착해 있었다는 걸 뜻하는 거죠. 동시에 또 거기에 참여하는 많은 분들은 거기에서 뭔가 이제 그런 근본적 질문들을 던지고 그 질문을 통해서 자기들의 삶을 좀더 다른 가치로 나가게 만들려고 하는 열정들도 있었다는 거죠. 만약에 화이트 칼라가 그때 성공했던 뭔가 경제적으로 조금 이제 막 부흥했던 시기에 올라왔던 사람들이 인문학을 공부를 했다면 요즘 사실 MZ 세대라고 부르는 20, 30대 세대들이 느끼는 인문학의 필요성과 인문학의 유용성이나 아니면 가치에 대한 얘기가 조금 다를 수밖에 없다라고 생각을 하는데요. 음. 사실 저와 같은 MZ세대들이 느꼈을 때 인문학이라고 하는 것은 자기 개발을 또다시 강제하는 어떤 신자유주의의 논리로 어떤 젊은 세대들에게 다시 강제하는 어떤 기본 소양 또는 개인이 개발해야 하는 역량으로 느껴질 수밖에 없는데요. 그런 의미에서 대학 내에 있는 어떤 실제로 인문학을 이제 막 지적 자극으로서 충분히 논의해야 할 20대들은 인문학을 외면하고 
반면에 40대나 50대나 60대 같은 어떤 경제적으로나 문화 자본이 어느 정도 좀 확보하고 있는 그런 기성세대들은 다시 인문학을 끌고 들어오고 싶어하는 그런 두 가지의 어떤 경향이 있고 그 경향은 한편으로는 세대 갈등으로도 얘기할 수 있지만 다르게는 그냥 문화 현상으로도 얘기할 수 있을 것 같은데요. 여기에 대해서 교수님 어떻게 생각하시는지. 그러니까 양상이 이제 과거에 비하면 굉장히 복잡해졌어요. 음. 그리고 이제 저는 그런 청년 세대들이 인문학에 대해서 굉장히 부정적 이제 시선을 갖고 있는 거 충분히 공감합니다. 왜냐하면 어 사실 인문학이 한국에서 과연 이제 성공했는가, 인문학 교육부터 시작해서 그리고 인문학을 과연 가르칠 수 있는 것인가라는 질문을 또 던졌을 때뭐 소크라테스를 비롯해서 많은 어 인문학과 관련된 어 철학자들은 실질적으로 인문학 가르치는 것은 아니다라고 음. 또 말을 하고 있어요. 그러니까 이것이 어떻게 교육의 어떤 패다고지로서 적용될 수 있는가에 대해서는 특히 근대로 넘어왔을 음. 때이 상황들은 한 번도 질문된 적이 없어요. 그러니까 제대로 된 질문들이. 서양에서만요? 아니면 한국에서도 더 그러니까 서양에서 없었으니까 우리나라도 없었겠죠. 저는 이게 상당히 정치적 상황과 같이 간다고 봅니다. 음. 그러니까 정치라는 것은 이 사회를 어떻게 만들어 갈 것인가. 우리가 그 사회에서 어떤 삶을 살 것인가라는 질문과 밀접하게 관련이 있어요. 그러니까 그런 질문들을 많은 분들이 던져야지만 인문학이 발전하고 인문학이 사실은 어, 전면화되는 거라고 볼수 있어요. 지금 이제 청년 세대들이 인문학에 부정적이고 인문학적인 질문을 하지 않는 이유는 저는 그런 사회 변화에 대한 어떤 희망이라든가 또는 미래에 대한 어떤 그런 전망들이 없기 때문에 그렇다 봐요. 많은 분들이 이런 말씀하시는 과거에는 말이야 학생들이 어려운 책도 잘 읽고 문해력이 높았다고 말씀하시는 저는 그런 말 신뢰하지를 못해요. 음. 제 어린 시절을 생각해봐도 제 어르신들 이렇게 보면 그분들이 문해력이 높았다 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 그분들이 어려운 책을 끼고 다니는 건 사실이에요. 그러니까 뭐 도스토옙스키나 톨스토이나 음. 뭐 칸트 같은 걸 끼고 저도 뭐 중학교 때 칸트를 끼고 다녔지만 그렇다고 그걸 이해했다고 말할 수는 없어요. 그러니까. 음. 그러니까 어 그것을 이해하는 문제와 또는 그 이해한 것들을 토대로 해서 나의 어떤 삶을 바꾸는 문제는 전혀 다른 문제죠. 그런 것들을 봤을 때 지금 청년 세대가 그런 면에서 과거의 세대보다 생각이 없다. 그렇게 말을 하는 것은 제가 동의하기 굉장히 어렵고 음. 다른 방식의 어떤 생각이 있는 것이고 그 생각은 뭐냐. 과거에는 어쨌든 준비되지 않은 답이 준비되어 있지 않은 질문에 대해서 어, 탐구했다고 한다면 지금은 답이 다 준비되어 있기 때문에 청년 세대들이 굳이 뭐 그런 데 질문을 던질 필요가 없는 거죠. 그러니까 지금 현재 만들어져 있는 세계라는 것은 너무나 답이 있는 세계잖아요. 내가 뭘 해야 되고. 인문학이라고 하는 것은 인간들이 가장 불안할 때 어떤 방황할 때 그때 가장 다시 본연적으로 돌아오는 학문이 인문학이라고 말씀을 하셨는데 지금 현 세대에서 MZ세대들이 느끼는 어떤 사회적인 고립감, 사회적인 단절감 또는 불안감, 외로움이라는 측면을 생각하면 이 청년들에게는 가장 필요한 학문이 인문학이어야 되는데 역설적으로는 자신들의 현실에 도움이 되지 못하는 학문으로서 인문학이 소비되는 것은 아닌가 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 만약에 그렇다면 이 세대들이 뭔가 단순히 경제적인 능력이나 아니면 뭐 어떤 M포 세대라는 그런 세대를 넘어서서 정말 새롭게 인문학을 얘기하고 이해하고 자기의 삶으로 드러나가 어, 자기의 삶으로 이제 포섭하기 위해서는 어떤 방식으로 인문학을 좀 접하는 게 필요하다고 보시는지. 굉장히 좋은 질문이에요. 그러니까 지금 현재 청년 세대가 너무너무 행복하기 때문에 그런 질문을 하지 않고 있다. 이런, 이렇게 런이 생각하지. 물론 그렇게 생각하시는 분도 계시지만 그런 분들은 이분은 일반적 꼰대라고 <웃음> 부르죠. 그러니까 질문할 수 없는 상황이라는 거죠. 왜냐하면 객관적 지표를 본다면 한국은 OECD 국가 중에서 20대 자살률이 가장 높습니다. 음. 그 20대의 인생을 버리는 나라는 잘 없어요. 음. 그런 20대의 인생을 버리는 청년들을 방치하고 있는 나라는 잘 없어요, 사실. 음. <목소리> 때고 제가 생각할 때는 인생에서 가장 즐거울 때입니다. 힘이 남아 돌기 때문에 제 나이 정도만 돼도 이제 밤새워 못 놀아요. 그러니까. 근데 20대들은 밤새워 놀고도 또놀수 있죠. 그죠? 그때 사실은 뭐야 가장 풍족한 물질적 기반이 있어야 됩니다. 근데 이 현대 사회라는 건잘 보세요. 젊은 때 가장 가난해요. 이 시스템을 만들어 놓은 
어게 바로 이제 자본주의죠, 그죠? 그 지금 사실 젊은 세대들은 에너지가 흐른다라기보다는 자기 안에 가둬져 있거나 아니면 또 다른 강제적인 요소에 의해서 자기 에너지를 탈진시켜 버리는 그런 사회라고 볼수 있을 것 같아요. 그게 이제 두 가지죠. 같아요. 물질적 한계. 다시 말 경제적으로 이제 빈궁하기 때문에 본인들이 원하는 그러한 삶을 음. 누릴 수 없는. 근데 이제 물론 그 본인들이 원하는 삶이라는 것도 자본주의적 삶일 수도 있는데 소비라든가 이런 걸 통해서 자아를 실현하는 그런 삶을 누릴 수 없다는 박탈감. 그리고 또한 가지는 설령 이제 그런 어, 조건이 되더라도 어, 부모님들이나 윗세대가 만들어 놓은 그런 루트를 따라가야 되는 음. 음. 그죠? 이제 굳은 길이라고 이제 보통 부르는데 그 굳은 길을 따라가야 되는 그 마치 이제 스탕달의 적과 흙에 나오는 <웃음> 두 가지 선택지 외에는 아무것도 없는. <웃음> 그러니까 지금. 왜 청년 세대들이 인문학적 질문을 하지 않느냐. 지금 청년 세대들에게 인생이라는 것은 그냥 선택의 문제예요. 그런데 그 선택의 틀을 바꾸는 생각을 못하게 막아놓은 거죠. 왜냐하면 그 선택의 틀을 바꿀 수 있다고 이야기하는 학문이 사실 인문학이거든요. 여기서 드리고 싶은 말씀은 그 인문학이라는 것이 제공하는 알미 있죠. 그죠? 이런 바 이제 우리나라 말로 또 번역을 하면 이건 또 우리나라 말도 아니지만 한자어로 번역하면 지식이라고 음. 부를 수 있는 이 지식은 일반적으로 인문학이 두개 정도로 나눕니다. 그죠? 이제 이런 우리가 이야기하는 삶을 살아가기 위해서 음. 매뉴얼로서 획득해야 되는 지식. 지식. 음. 뭐 예를 들어서 버스 노선이 어떻고 그죠? 생활 지식이라고 부를 수 있는 뭐 또는 뭐 컴퓨터를 어떻게 조작해야 돼 이런 것은 지식이죠. 그런 것도 지식이에요. 음. 하지만 그런 지식을 가르치는 것이 음. 이제 지금 고등교육의 가장 주된 목표가 되어 있지만 사실은 이런 지식과 다른 지식이 또 있단 말입니다. 음. 그냥 알미 따로 있는 거죠. 이 알면 바로 진리에 대한 알미고 그 진리라는 것은 내 삶과 관련된 내가 무엇이고 나는 어떻게 살아야 되고 어, 우리는 어떻게 어디로 나아가고 있는가 뭐 이런 것들을 질문할 수 있는 그런 또 알미 있어요. 그 알을 사실 만나지 못하도록 음. 만들어 놓은 게 지금 시스템이에요. 그러니까 이게 이제 경제적 시스템이에요. 음. 많은 인문학자들이 이 경제 시스템을 굉장히 비판하고 음. 있죠. 그래서 경제 시스템이 없어서는 안 되지만 이 경제 시스템이 머물게 되면 지금 우리나라에 발생하는 이런 문제가 생기는 겁니다. 음. 무슨 문제입니까? 경제 시스템 스스로가 경제 시스템을 파괴하고 있잖아요. 음. 뭡니까? 재생산이 안 되죠. 음. 일단 결혼해서 인구의 자녀를, 네. 네, 자녀를 출산하지 않고 음. 있어요. 왜냐하면 경제적 이유 때문에. 우리가 어떤 부분에 편향이 되면 어떤 문제가 발생하는지가 너무나 이제 지금 한국 사회는 잘 보여주고 있고 이게 한국 사회가 매우 미개하고 후지고 잘못 이렇게 어떻게 보면 잘못되어서 이렇, 잘못 가서 이렇다기보다는 너무나도 그 주어진 길을 잘 갔기 때문에 이런 현상이 발생하게 된 거죠. 그러니까 옆으로 빠지는 걸 허락하지 않았다는 거예요. 이 사회가 옆으로 좀 빠질 수도 있어야 되고 그 많은 분들에게 기회가 주어져야 되고 또 청년 세대들이 오히려 더이 사회가 이 부여하고 있는 그런 혜택들을 누릴 수 있어야 되는데 상당히 많이 이제 그런 부분들이 공평하게 이루어지지 않고 있다. 그렇게 말을 할수 있죠. 한 8년 전이었나요? 7년 전이었는지 제가 대학원에 입학을 하려고 할때 교수님께 이런 질문을 했던 적이 있어요. 이렇게 알길 없는 인문학을 왜 공부해야 할까요? 막 이런 질문을 하면서 사실은 한국 사회에서는 제자가 교수한테 물어보기 되게 어려운 질문이었던 거죠. 왜냐하면 이미 그 길을 가시고 있는 분에게 과연 이 학문을 한다고 해서 지금 후속 세대에게는 어떤 삶의 의미가 있겠느냐, 유용성이 있겠느냐라는 좀 그런 질문을 했던 음. 기억이 나는데요. 지금 현대 청년들이 이 틀을 깨고 이 틀을 밖으로 나아가기 위해서는 오히려 인문학이라고 하는 것이 더 필요하다라고 얘기를 하시는데 음. 저 같은 경우는 대학원에서 공부를 하며 다른 분들과 얘기를 하고 책을 나눌 수 있지만 음. 정말 지금 저와 같은 상황이 아니라 현상에서, 현실에서, 음. 자기의 삶에서, 자기의 삶 속에서 고, 고민을 하고 있는 그런 세대들은 인문학이라고 하는 것을 어떻게 받아들일 수 있을까요? 가장 좋은 거는 그거죠. 국가가 그좀 모든 대학을 인수해서 프랑스처럼 의미고를 만들어 버리면 돼요, 그냥. 근데 지금 어, 고등학교에서 <웃음> 철학을 가르치지 않잖아요, 네. 우리가. 음. 고등학교에서. 사실 지금은 그런 질문을 못 하게 막아 놨죠. 네. 대표적인 게 입시가 그런 거예요. 음. 왜냐하면 그런 질문을 하고 있으면 저도 그랬어요. 제가 막뭐 철학책 읽고 있으면 선생님이 오셔 가지고 아니 너는 이걸 하면 대학을 어떻게 가느냐 이렇게 <웃음> 이야기했단 말이야. 왜 이런 걸 읽고 있느냐? 그러면 지금 몰래 이제 밑에 책상 밑에 넣어놓고 이렇게 몰래 보고 그랬는데, 그러니까 그런 식의 어떤 그런 금지가 있는 거죠. 그러니까 너는 대학 가서 해라. 대학 가서 더 많이. 그 대학 가면 또 이제 취업이라는 게또 있고, 그죠? 앞에 가야 되는 어떤 그런 코스가 정해져 있잖아요. 그 코스를 벗어나면 안 되는 거예요. 코스를 벗어나는 것 자체를 굉장히 공포심을 조장해서 못하게 만들어 놓은 시스템이죠, 이 시스템이. 그게 제가 말씀드린, 그러니까, 어쨌든 이 체제라는 것은 
어, 그런 청년 세대들이 그 체제의 재생산에 충실하게 복무하기를 바라지 그 체제를 전복하기를 바라지 않습니다. 그러니까 그게 이제 핵심이에요. 그러면 이 전복은 어떻게 이루어지느냐. 제가 앞에 말씀드렸지만 그 체제의 내적 모순에 의해서 궁극적으로 이 체제가 붕괴하게 돼 있어요. 지금 우리 사회는 그걸 붕괴하고 있는 과정에 있는 겁니다. 그게 바로 이제 나타나고 있는 것은 여러 가지 환경 문제라든가 또는 여러 가지 그런 기술의, 어, 뭐 기술의 문제라든가 또는 뭐 고용의 문제라든가 또 앞에 제가 말한 재생산 문제라든가 이런 게 나타나고 있어요, 지금. 다만 이게 대해서 우리가 외면하고 있는 거죠. 이 질문을 던지는 것이 바로 인문학적 질문이라고 볼수 있고 그러니까 이 질문은 궁극적으로 다시 출연하게 돼 있고 우리는 그 질문으로 돌아갈 수밖에 없게 됩니다. 그리고 이 인문학적인 알미 청년 세대를 만났을 때 비로소 혁명이 시작되는 거예요. 그냥. 그때부터 세상이 바뀌는 거예요. 그러니까 이미 그런 경험들을 우리는 과거 역사에서 갖고 있어요. 아무리 이걸 막아봤자 궁극적으로 이 문학적 알은 청년 세대를 만나게 돼 있어요. 왜냐하면 청년 세대는 오랫동안 살아가야 될 사람들이잖아요. 그리고 또한 가지 재밌는 게 뭐냐 그러면 이 문학적 알은 누가 만드느냐 그러면 늙은 사람들이 만드는 겁니다. 그러니까 음. 시니어 세대가 만드는 거예요. 그러니까 기성 세대가 이 알을 만드는 것이고 인문학자들도 이렇게 속하는 사람들이 철학자라든가 이렇게 불러 소크라테스 같은 사람은 그런 사람이었죠. 기성 세대에 속했지만 음. 그 당시에 고대 그리스 아테네에서 그런 아테네의 체제에 반했던 궁극적으로 그것 때문에 독배를 마시고 죽었잖아요. 사형을 당한 거죠. 그러니까 음. 이제 그런 사람들이 만들어 놓은 지혜가 있다는 거죠. 음. 청년들은 그게 홍하게 돼 있어요. 그러니까 그것은 그 지혜를 잘 이해했기 때문에 발생한 게 아니라 그런 지혜가 있다라는 것 자체. 그 알미 있다라는 사실에 의해서 다시 청년들은 그 알미에 의해서 어, 체제를 바꾸기 위한 그런 어, 이 태도를 갖게 되는 거죠. 그게 바로 이제 되게 중요하고 그래서 재밌는 이, 이, 이 촬영하기 오기 전에 이제 오면서 들은 유행과 가사 중에 그런 게 있더라고요. 어, 너는 늙어봤냐, 나는 젊어봤다. 이런 노래더라고요. 그러니까 굉장히 근데, 어, 적확한 이야기죠. 이 바로 이제 인문학이라는 것이 뭐냐면 늙은이의 학문이죠. 늙은이의 지혜인데, 이 늙은이의 지혜는 늙은이를 위한 게 아니에요. 그러니까. 다시 말하면 청년들은 늙어보지를 않았기 때문에 늙은이들이 이야기한 그 내용들을 가지고서 본인들의 삶을 재구성할 수 있어야 되는 거죠. 그럼 바로 이 지점에서 사실은 지금 한국 세대는 뭐 선정, 성전쟁이라는 남녀 갈등으로도 볼수 있지만 세대 갈등이나 아니면 은 세대적인 어떤 어, 경합의 시대로 넘어서고 있다고 하는데요. 만약에 젊은 세대와 이제 기성 세대가 소통할 수 있는 길이 지금의 인문학이 아니라 새로운 어떤 기존 체제를 넘어서는 인문학으로서의 소통의 창구가 된다면 어떤 이런 세대 갈등이라든지 이런 것들도 조금은 어, 완화될 수 있다고 라 음. 보시는 건지. 그렇죠. 세대 갈등이라는 것 자체가 사실은 이 시스템이 우리를 갈라놓는 방식이죠. 음. 세대로 갈라놓잖아요. 근데 사실 어, 새로운 인문학이라는 것은 뭐냐 그러면 제가 앞에서 말씀드린 인문학은 늙은이의 지혜라고 음. 그랬는데 이 늙은이의 지혜가 늙은이의 지혜로 말씀 안 돼요. 그러면 그것은 그냥 아무런 의미가 없는 시대적으로 소멸해버리는 어, 그냥 소멸하는 네. 지혜일 뿐인 것이고 이 지혜가 청년들에 의해서 요청되었을 때 비로소 이, 이 늙은이의 지혜가 젊은이의 지혜로 바뀌는 거죠. 그러면서 다시 인문학이 소생하게 되는 거예요. 그게 바로 이제 인문학의 원리죠. 그러니까 이 지혜라는 것이 늙은이의 끝으로만 남아있게 되면 어, 결국은 사멸의 길을 가게 돼 있습니다. 그렇게 사라져버린 인문학적인 그런 지식들이 굉장히 많이 있어요. 이 지식의 축축들을 줄, 젊은이들이 요구하게 되면 음. 새로운 인문학이 탄생하게 되고 거기에서는 세대 갈등이 존재하지 않죠. 세대가 사라지잖아요, 사실은. 그렇죠. 세대가 사라진다는 거는 기존 세대가 쌓았던 지식의 축적도 사라진다는 거니까 결국에는 인문학이라는 것이 하나의 통로, 학문이라는 것이 하나의 통로가 될수 있다는 라 말씀이. 그러니까 인문학은 네. 사실은 나이가 없죠. 음. 인문학은 제가 앞에서 늙은이 지혜라고 그랬는데 음. 지혜는 나이가 없는 거예요. 우리가 지금도 뭐 공자님 말씀이나 명자님 말씀이나 어, 예수님 말씀을 들으면 네. 예? 아, 정말 고개를 끄덕이게 되잖아요. 음. 그게 바로 지혜거든요. 그거는 음. 시대를 초월해 있는 음. 것이고. 사실 교수님께서는 음, 영국에서 유학을 하신 기간까지 생각을 해보면 한 30년간을 이제 문화비평과 이제 문화이론 쪽에서 많은 활동을 해오셨다고 하는 생각을 하는데요. 이건 제, 제자로서 묻는 개인적인 질문이기도 하지만 교수님께 개인적으로 인문학이라는 게 어떤 의의가 있을까요? 그리고 교수님이 사실은 영어라는 수단을 통해서 성공하기 위해서 영문학과에 갔다라고 하셨는데 그것과는 과거의 교수님과 지금의 교수님과는 인문학이라는 학문을 바라보는 관점 자체가 많이 변하셨을 것 같아요. 그런 점에 대해서도 좀 설명을 해주시면. 그러니까 제가 영문과를 간 이유는 부친의 명령이었죠. 그죠? 네. 그거는 기성세대가 나에게 주어 준 음. 그런 과제였던 거고 그 과제를 수행하러 영문과를 갔는데 보니까 
시험지를 펼쳐보니까 다른 문제가 있었던 거예요. 그게 바로 나의 문제였고 내 자신의 문제였고 저는 그래서 굉장히 사춘기를 통과하면서 굉장히 많이 이제 힘들었어요. 그러니까 삶이 사는 것 자체가 되게 힘들었고 몸도 약했고 또뭐 여러 가지 면에서 그 지금의 제 자신을 제가 보고 저는 굉장히 대견해요. 그러니까 이 정도 살았구나 이런 생각이 드는데 왜냐하면 여러 가지 내가 갖고 있던 질문에 대한 답을 주시기보다는 대부분 이렇게 해야 된다. 그때는 또 이제 군사정권 시절 아닙니까? 그죠? 음. 정말 하기 싫은 일을 너무 많이 했죠. 뭐 네. 조기 청소부터 해가지고. <웃음> 제가 아침형 인간이 아닌데 아침 5시에 일어나가지고 네. 청소하러 간다든가 뭐 대통령이 오면 새벽 견두고 있어야 되고. 네. 음. 그러니까 뭐 우리는 초등학교 때 학교에 가면 태극기 개양식을 했습니다. 그냥 태극기를 교무실에 가서 가져와가지고 행진을 했어요. 그러니까. 매일 했네. 네, 매일매일 어. 했어요. 그러니까 그런 황당한 이제 시대를 살았기 때문에 그만 그런 건 너무 싫었고. 음. 어 그래서 정말 세상이나 이런 것인가라는 고민하고 있을 때 저를 도피하게 만들어준 수단이 뭐였냐 그러면 바로 철학책이었어요. 음. 철학이라는 것은 나에게는 나의 문제를 해명하는 것이었죠. 음. 내 자신이 뭐였냐라는 걸 해명하는 것이었고 제 개인적으로는 특히 유학을 가서 이런 학문의 길로 들어서면서 그런 문제들이 많이 해결됐어요. 음. 내 자신에 대한 질문이라든가 어떻게 살아야 될 것인가 또는 뭐 내가 가지고 있던 그런 어, 고통이라든가 그런 아픔이라든가 또는 그런 두려움이나 이런 것들이 공부를 통해서 많이 해소되었다고 저는 볼 수가 있고 또 제가 이제 이렇게 말을 하니까 제가 아는 지인이 야 그래서 도사가 된 거냐 이러는데 그게 아니라 <웃음> 도사가 됐다는 게 아니라 이제 질문하는 법을 배웠다는 라 거죠. 그러니까 그때 문제가 발생하면 그 문제를 어떤 방식으로 풀어야 될지를 내 스스로가 이제 결정할 수 있게 되었다는 뜻이고요. 그게 이제 제가 공부했던 분야 중에 하나인 정신분석학이 큰 역할을 저한테 했어요. 그래서 어떻게 하면 내 자신을 끊임없이 이제 음. 그런 혁신할 수 있을까에 대한 질문을 질문을 이제 던졌고 그 질문에 대한 답을 이제 이 공부를 통해 얻게 된 거죠. 음. 그래서 사실 제가 이제 드리고 있는 인문학이라 두루뭉술하게 지금 드리고 있는 이 말씀 속에는 이두 가지의 가닥이 있는 겁니다. 나 자신의 공부가 있고 음. 어, 이것을 이제 학문적으로 만들어서 음. 내가 경험했던 여러 가지 것들을 보편화해서 다른 사람들과 함께 나눌 수 있는 음. 체계를 만드는 것. 이두 가지 같이 있는 거죠. 음. 그래서 이건 이제 후자는 이제 학자일 것이고 음. 전자는 이제 나라는 어떤 개인을 해명해가는 그런 실존적인 질문일 거라는 생각이 들어요. 이제 실존적 철학인 거죠. 제가 이 방송을 보고 있는 시청자분들에게 드리고 싶은 말씀은 음. 그 과정을 통해서 내 자신이 이제 치유받고 또내 자신이 했던 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 방법들을 찾아내는 것. 음. 그런 게 있다고 말씀드릴 수가 있어요. 그래서 직업으로서 학자를 선택하는 것 이것도 나쁘진 않은데 사실은 굳이 내가 직업으로서 학자를 선택하지 않더라도 음. 어, 첫 번째 이 문제와 관련된 그런 음. 어, 공부들은 명백하게 인문학을 통해서만 이루어질 수 있다라는 것이죠. 그래서 그것은 아까 전에 방황이라 말을 했는데 사실 우리의 삶이라는 것은 항상 방황을 하게 돼 있어요. 왜냐하면 제가 말씀드렸던 것처럼 내가 설정하고 있는 나라는 바운드리를 항상 삶의 에너지가 넘어가고 있기 때문에 어떤 틀 속에 끼워 넣는 것이 바로 시스템이라고 한다면 그 시스템 너머의 것들도 어, 가능하다는 것. 그리고 음. 그 시스템에 문제가 발생했을 때는 그 시스템을 넘어가야지만 그 문제가 해결될 수 있다는 것. 이런 것들은 인문학이 말하고 있기 때문에 어, 평소에 인문학적인 어떤 질문을 던지고 음. 그런 훈련을 하는 것들은 우리의 삶을 풍요롭게 만드는데 반드시 필요한 거 아닌가라고 저는 개인적으로 생각해요. 굉장히 수없이 많이 방황하고 있는 현 세대 청년들 그리고 그 방황을 어떻게 처리해야 될지 모르는 이 불안감들이 불안감들이 인문학이라는 걸 통해서 조금 해소될 수 있지 않나라고 음. 말씀을 해주신 것 같습니다. 어, 그리고 이런 얘기를 듣다 보면 이제 인문학이라고 하는 것이 계속해서 변화하고 변주되고 시대적 상황에 맞춰서 어, 바뀌어 나가야 된다고 말씀하셨는데요. 어, 그런 변화하는 인문학을 바라보는 관점이 어떤 관점에서 바라봐야 하는지 좀 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. 사실 이제 그 제가 사춘기 때 굉장히 열심히 읽은 그두 철학자가 있는데 이 스피노자와 니체였어요. 음. 이 스피노자와 니체가 왜 제를 그 당시 끌어당겼냐 하면 어 이는 이제 니체가 한 말이라고 저는 기억을 하고 있는데 어 산등승이를 이제 열심히 이제 올라간 거죠. 아마 새벽에 아마 산을 한번 타보신 분들 느끼실 거예요. 올라가면 올라갈 때는 길이 안 보입니다. 그죠? 음. 앞에 보이는 길만 이제 따라서 올라가야 되고, 산도 보이지 않아요. 산 올라갈 때는. 근데 산등승에 올라가서 이렇게 보면 산이 다 보이죠. 그죠? 음. 같은 산을 올라가더라도 절대 같은 코스로는 올라갈 수 없다는 라게 이제 삶의 원리입니다. 그죠? 음. 절대 다른 사람이 올라간 코스로 같이 올라갈 수 없어요. 그러니까. 같은 템포로 갈수 음. 없겠죠. 물론 뭐 같은 루트를 갈 수는 있겠지만, 
그 발자국을 똑같이 따라서 올라갈 수는 없다는 거예요. 내 발자국에 따라서 올라가는 것이고 그래서 그 길을 올라가서 결국은 어, 그 등산하는 방식은 다르겠지만 그 등성에 가면 다 만나게 되는 이제 그걸 말하는 거죠. 설령 다른 산줄기에 서 있더라도 다볼수 있게 된다는 것이고 그게 인문학이 가지고 있는 저는 경이로움이라고 저는 생각을 해요. 음.접하게 되겠지만 또 억지로 뭐 그걸 할 수밖에 없어서 하게 되는 경우도 있을 것이고 아니면 뭐 전혜 관심도 없다가 뜻밖에 그냥 어떻게 보면 그냥 자기 개발서에 나오는 마지막 문장 이 책을 읽지 말고 더 어려운 책을 읽으세요라고 하는 그런 결론을 보고 우연히 도서관에 가서 어떤 책을 집어들었는데 그 책에서 뭔가 불꽃처럼 영감이 일어서 다른 책을 읽게 된다든가 이런 것들이 있을 수 있잖아요 그죠 그런 식의 방식이든. 결국은 인문학이라는 것은 어, 내가 내 삶을 살아가는 방식의 일종이에요. 나만의 어떤 진리를 찾아내는 것. 그 나만의 진리는 사실 어디 있냐 그러면 스피노자가 말했죠. 그것은 바로 내 안에 있는 거죠. 그리고 저는 이 스피노자 같은 사람들이 왜 이른바 근대 이후의 철학자들, 근대 철학에다가 그런 정신을 부여한 그 많은 철학자들이 하고 있는 말의 핵심은 그거라고 봅니다. 과거에 우리 삶의 미덕은 체제에 복종하고 임금에 복종하고 그죠? 부모님 말씀 잘 듣고 이런 거 있잖아요. 그런데 근대 이유가 되면 그 가치가 완전히 바뀝니다, 그죠? 그러니까 진리가 바뀌는 거죠. 뭐라고 바뀝니까? 바로 어, 수능하지 않는 것이 좋은 삶이라고 가르쳐요. 그러니까 우리가 참알수 없지만 어떤 모든 책을 읽어보면 그렇게 되어 있어요. 그러니까 이유는 모르겠지만 모든 책을 읽어보시면 <웃음> 과거의 책이 아닌 근대 이후에 프랑스 혁명 이후에 나온 모든 책들 읽어보시면 그게는 수능하지 않아야 된다라는 메시지가 항상 들어 있죠. 음. 그것이 바로 근대 이후의 삶의 인간 최고의 진리는 바로 자유를 추구하는 삶이기 때문에 그렇습니다. 자유를 확대해가는 방향으로 나아가야 된다는 것이 정은 명령이 되어 있기 때문에 그렇다는 거예요. 그런데 그 자유를 획득하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 물질적 자유도 있지만 바로 정신적 자유라는 것이 주어져야 된다는 겁니다. 근대 이후에 인간의 어떤 그런 삶에서의 진리라고 부를 수 있는 것은 바로 생각의 자유를 갖는 것이죠. 그게 인문학 이외에는 없다는 라 거예요. 빅데이터가 여러분들에 대한 이해를 높일 것이라고 하지만 사실 빅데이터에 여러분이 맞추는 거죠. 그게 다. 음. 앨런 머스크의 그 테슬라 차에 여러분이 맞추는 거지. 그 차가 여러분에게 맞추는 게 아니에요. 그러니까. 근데 인문학은 그 차가 아닌 그 차가 할수 없는 것을 우리가 하는 걸 말하는 것이고 그러면서 인간이 살아있는 한은 반드시 필요한 알미죠. 음. 그래서 이 부, 이런 알을 여러분이 추구하는 것을 여러분이 권리고 음. 여러분들이 삶을 살아가는 데서 반드시 필수로 해야 되는 겁니다. 그래서 이 청년 세대들이 이런 앎을 인문학이 이야기하는 지혜를 만났을 때 비로소 우리 사회도 바뀔 것이다. 음. 저는 그렇게 생각하고 그게 단순하게 청년 세대의 어떤 개인적 삶이 아니라 우리 사회가 미래로 나아가기 위한 음. 필수적인 과정이라고 저는 봐요. 그것을 위해서 전력을 사실 다 해야 되는 거죠. 음. 버지니아 울프가 어느 한 대목에서 어, 우리 여러분에게 가장 필요한 건 당신만의 독립적인 견해라는 무기입니다라는 표현을 썼던 것 같아요. 그래서 뭐 이런 얘기들과 지금 청년 세대들이 원하는 말을 뭔가 기성 세대들이 만들어낸 틀만이 아니라 그 안에서 벗어나서 새로운 관점으로 문제를 바라라는 얘기로 이제 저는 그렇게 <웃음> 이해를 했는데요. 사실 교수님이랑 이렇게 얘기를 나누다 보니까 제가 석사를 진학하면서 그리고 박사를 진학하면서 교수님께 던졌던 굉장히 바보 같았던 질문들이 이제야 조금씩 어, 어, 문제가 풀리는 것 같습니다. 사실 교수님이랑 10년간 배웠지만 이런 자리에서 이런 식으로 <웃음> 얘기를 해봤던 게 처음이어서 굉장히 어, 설레면서도 되게 재미있었던 시간인 것 같습니다. 교수님은 혹시 어떠셨어요? 아, 나도 좋았어요. 그러니까 이런 이야기를 아마 좀 처음 해보는 것 같아요. 이런 이야기를 처음 해보는 것 같고. 그리고 아까 이제 바보 같은 질문이라고 그랬는데 사실 바보 같은 질문을 많이 해야 됩니다. 그게 핵심이고 왜냐하면 바보 같은 질문을 하지 않도록 만드는 게 지금 음. 이 시스템이죠. 그죠? 음. 그래서 이 바보 같은 질문을 던질 수 있어야 되고 음. 그 바보 같은 질문에 대해서 어, 진지하게 대답하려고 하는 그런 체제나 그런 사회가 훨씬 더 좋은 사회가 아닐까. 개방적 사회인 것 같고 
그, 그 이렇게 인문학 공부해서 뭘 해, 뭐, 뭐가 좋은 게 있냐고 그러는데 사실 저는 이거 인문학은 제가 앞에서 진리라고 말씀드렸지만 그 진리라는 것은 남에게 강요하는 그런 진리를 말씀드리는 게 아니라 울프가 이야기했던 것처럼 나만의 어떤 독립적 진리를 말하는 겁니다. 그게 진리죠. 그리고 그렇게 된다고 하는 그 진리와 진리들 사이의 관계를 정립할 수 있도록 만들어주는 게 인문학이에요. 음. 저희는 어쨌든 팬데믹 시대에 살고 있는데 인문학이라고 하는 것을 팬데믹에 정기, 어, 대입을 해본다면 결국 이런 질문도 가능할 것 같아요. 어, 왜 나만을 얘기하는 인문학이 아니라 나와 다른 사람, 나와 타자를 얘기하는 어떤 관계 인문학으로서 얘기를 할때 어떤 독자 생식이나 아니면 승자 독식이나 아니면 한 사람만 사는 독식이 아니라 왜 타인과 함께 살아야 되는가 이런 관계를 생각해 볼 수밖에 없을 것 같은데요. 여기에 대해서도 교수님 혹시 어떻게 생각하시는지. 음. 제가 참 존경하고 저에게 서승이기도 했고 이제는 친구이자 동료인 지적 교수가 그런 말을 했죠. 팬데믹이 참 불행한 그런 어, 사, 사태이지만 오히려 이 팬데믹을 통해서 우리는 이제 말로만 이야기했던 인류애를 실질적으로 실천할 수 있는 그런 기회를 맞이했다. 이렇게 이야기했어요. 그래서 우리가 이 팬데믹에 어떻게 대응하느냐에 따라서 향후 인류 사회가 바뀔 것이다 이런 말을 했는데 굉장히 거창한 말처럼 보이지만 지금까지 우리가 쭉 해왔던 그 이야기와 일맥상통하는 이야기입니다. 궁극적으로 나와 다른 사람의 관계를 어떻게 정립할 것인가에 대해서 인문학이 답을 줄수 있다고 한다면 역시 이런 팬데믹과 같은 인류사적인 어떤 그런 재앙에서도 인문학적인 사유가 필요한 거죠. 그러니까 그 관계를 만들어주는 관계를 어떻게 정립할 것인가를 가르치는 지혜가 인문학을 말할 수 있고 우리가 그러니까 관계 속에 살아가야 되잖아요. 그죠? 항상. 어떤 분이 그러더라고 퇴사해서 제일 좋은 거는 꼴 보기 싫은 사람하고 같이 안 지내게 돼서 정말 좋다 이러는데 사실은 그꼴 보기 싫은 사람들과 어떻게 살아갈까에 대한 지혜를 주는 게 인문학입니다. 그래서 어 우리가 조금 더 풍요로운 사회 또는 개방적이고 더 창조적인 사회를 만들기 위해서 함께 힘을 합치는 동료다, 동료다 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 네, 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.